नमस्कार दोस्तों ये नॉट क्विड के बारे में है और ये एक्सीटर पैडल की जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में ये अभी इग्निशन ऑन किया मैंने अभी ये देखिए लाइट आ रहा है ये वाला ये है एक्सीटर पैडल का लाइट तो ये प्रॉब्लम जनरली सब लोगों को आता है तो आज हम इसका सोल्यूशन देखेंगे ठीक है ये लाइट कई वजह से आ सकता है बट मेनली एक्सीटर प्रॉब्लम जो होता है जो जनरली नॉट क्विड में सब में ये वाला लाइट तो इसके क्या सॉल्यूशंस हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा नहीं एक्सीटर पेडल नहीं खोलना है उससे पहले हमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डिस्कनेक्ट करना है तो ये दस नंबर की चाबी है इससे नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का डिस्कनेक्ट करना है सो so दैट कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो है खोलते वक्त या चढ़ाते वक्त हमारी गाड़ी में नहीं आए क्योंकि अंदर कोई करंट नहीं होगा तो ये हमने निकाल दिया ठीक है अंदर सबको पता है ये वाला हमारा एक्सीटर पेडल है ये ब्रेक और ये क्लच हमें खोलना कौन सा है एक्सीटर पेडल ये वाला ठीक है तो अभी एक्सीटर पेडल खोलने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा सबसे पहले ये नट जो आपको दिख रहा है ये दस नंबर का नट है सेम जिससे बैटरी टर्मिनल खोला था उसी चाबी से ये दस नंबर का नट ऑलरेडी मैंने ढीला कर लिया है तो इसको खोलेंगे सबसे पहले ठीक है ये नट खोलने के बाद में फिर आप देखिए ये कपलर दिख रहा है आपको ये कपलर हमें ओपन करना है तो कपलर ओपन करने के लिए जो लॉक है इसको प्रेस करेंगे ये वाला जो लॉक है इसको प्रेस करने के बाद में इसको ऊपर खींच लेंगे इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली पर ये प्यार से करना है सो so दैट कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो ना जाए तो ये हमने कपलर खोल दिया इसको साइड में कर देंगे अभी आप देखेंगे इस साइड में तो लॉक लगे हैं तो ये दो लॉक जो हैं इनको नीचे खींचेंगे और पुश करेंगे तो एक्सीटर पैडल आपका बाहर आ जाएगा ये नीचे खींचा और नीचे खींचने के बाद में पुश करेंगे मतलब सिंपली इनको निकाल लेंगे बाहर ठीक है क्या हमारा एक्सीटर पैडल बाहर अभी इसको हम खोल के रिपेयर करने वाले हैं हमको चाहिए क्या बिल्कुल बेसिक चीज़ें एक्सीटर पैडल जो हमने निकाल चुके हैं ऑलरेडी एक पेचकस थोड़ा लंबा हो बट खास ध्यान रखने वाली बात क्या है एक छोटा पेचकस खास ध्यान रखने वाली बात है कि ये पतला होना चाहिए ठीक है मतलब ज़्यादा मोटा पेचकस नहीं चाहिए पतला होना चाहिए राइट इसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एक सेलो टेप जो आम घरों में कहीं पर भी मिल जाती है हमारे को इसके बाद में एक थोटल बॉडी क्लीनर ठीक है थोटल बॉडी क्लीनर जिसे हम थोटल बॉडी क्लीनर थे ये नॉर्मली आपको शॉप में मिल जाएगा इसके बाद में अगर ये थोटल बॉडी क्लीनर अगर आपके पास नहीं है तो आप पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं पेट्रोल को यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है अभी इसको खोलने के लिए देखिए लॉक दिए गए हैं इसके उल्टी साइड में टोटल पाँच लॉक हैं तो ये लॉक खोलने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा ये स्क्रू ड्राइवर आपको लॉक दिख रहा है अंदर इसको पुश करना है आउट में ये पांच लोग हैं पांचों को पेच का संदर घुसा के इसको बाहर की तरफ पुश करना है ठीक है ये पांच लोग हैं पांचों को इसी तरह खोलना पड़ेगा <coughs> चलिए खोलते हैं ये स्क्रू ड्राइवर मैंने एक नीचे फंसा लिया अब ये लंबे वाला और जो स्पेशली जो पतला है ताकि इसमें आसानी से अंदर तक घुस जाए ये अंदर आपको लॉक दिख रहा है बिल्कुल बिल्कुल यही लॉक है ये भी पेचकस घुसाया इसको स्लाइटली पुश किया आउटसाइड और हल्का सा खोल लिया इसी तरह आपको पांचों लॉक खोलने हैं खोलने के बाद में आप सीधी साइड देखेंगे हल्का सा गैप है तो यहाँ पेचकस फंसाएंगे बड़े प्यार से देखिए प्लास्टिक पार्ट है टूटना नहीं चाहिए तो ये पेचकस फंसा के हल्का हल्का पुश करना है चारों साइड बराबर एक साइड किया दूसरी साइड किया अभी ये तीसरी साइड चारों तरफ बराबर प्रेशर देके इसको धीरे से खोल लेंगे ये बाहर आ गया हमारा अभी आप देखेंगे ये आपकी असेंबली है और ये जो थे जो लॉक थे जिनको हम पुश कर रहे थे वो ये लॉक है ठीक है ये देखिए इसमें टिप लगा है ये टिप फंसा रहता है बॉडी में इसी को हम पुश कर रहे थे ये वाला इसको ऐसे पुश कर रहे थे जस्ट लाइक दिस ये ऐसे 
मेरा अंगूठा समझ लिया पेचकस है तो इसको अंदर की तरफ मतलब पुश कर रहे थे ताकि ये जो लॉक है ये निकल जाए तो काइंडली इनको तोड़िएगा नहीं ठीक है बिल्कुल जेंटली काम करना है बिल्कुल प्लास्टिक पार्ट्स हैं खुड में सब में पूरा आपको पता ही है प्लास्टिक ही प्लास्टिक है खाली टूटना नहीं चाहिए अभी ये हमारा असेंबली है एसलीटर पैडल असेंबली इसका वर्किंग देखेंगे कैसे काम करता है ये देखिए ये हमने जैसे प्रेस करते हैं तो इसके अंदर एक पिन लगा रहता है सेंसर के साथ में जो उसको सिग्नल देता है देखिए चार पिन हैं अगर अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर ये चार पिन हैं तो ये पिन बिल्कुल इसके ऊपर मूव करता है और सिग्नल देता है ई को कि एक्सीटर कितना प्रेस हुआ है उसी के हिसाब से हमारा थ्रॉटल जो है जो थ्रॉटल प्लेट है जिसको बटरफ्लाई बोलते हैं वो खुलता है और बंद होता है ये फुल एक्सीटर है और ये ज़ीरो पे ये प्रेस किया मतलब पूरा रेस और ये वापस ज़ीरो ये स्प्रिंग लगा है इसके अंदर दो स्प्रिंग है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ग्रीन कलर का एक ब्लू कलर का राइट <coughs> और इसके अंदर एक वॉशर लगा है इसको होल्ड करके रखा है जिसने अभी हम देखेंगे बीमारी क्या है इसमें असली बीमारी क्या है यहाँ से वीडियो शुरू हो गया मतलब ये समझ लो ये हमने प्रेस किया ये छोड़ दिया मतलब यहाँ पे आके रेस ज़ीरो हो जाना चाहिए अभी हो क्या रहा है इसमें हल्का सा प्ले है ठीक है अब ध्यान से देखिए ये बिल्कुल हल्का सा प्ले है ठीक है ये यहाँ पर ध्यान देंगे तो दिखेगा एकदम हल्का सा प्ले है बिल्कुल हल्का सा जिसकी वजह से पैडल हमारे को ऊपर खींच के रखना पड़ता है तब जाके हमारी रेस जो है स्लो होती है अगर आप सेंटर में ध्यान देंगे तब भी आपको दिखेगा जो ये वाइट कलर का जो वॉशर है ठीक है इसके पास देखेंगे ये बिल्कुल प्ले है ये देखिए ये यहाँ पे ये प्ले है ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और मुझे नहीं लगता ये कंपनी अभी तक पकड़ पाई है रिनॉल्ट को मेरा क्लियर मैसेज है अगर अब आपको पता चल गया है तो काइंडली इस इशू को रिजॉल्व कीजिए डोंट मेक योर कस्टमर्स फूल ठीक है ये देखिए प्ले देखिए आप बीच में मुझे नहीं लगता यार एक बीटेक इंजीनियर क्यों इस चीज़ को पकड़ नहीं पाता है ठीक है ये देखिए कितना ज़्यादा प्ले है इसमें बहुत इतना प्ले बहुत होता है काफ़ी होता है आइडियल को फ्लक्चुएट करने के लिए तो अब हम क्या करेंगे अब इस असेंबली को रिमूव करेंगे तो अभी ध्यान देने की बात यह है कि इसको रिमूव करना कैसे है देखिए सिंपल सी बात है प्लास्टिक पार्ट है इसको ऊपर खींचना है ठीक है बड़े प्यार से इसका सिंपल तरीका है जैसे मैं बताऊंगा ये एक हाथ से यहाँ पे होल्ड किया होल्ड करने के बाद में ये लेफ्ट हैंड जो है वो नीचे रखा अभी ध्यान से देखिए ये ये लेफ्ट हैंड से यहाँ पर ग्रिप किया राइट हैंड से यहाँ पर ग्रिप किया और थम्ब अपना रखा यहाँ पर और प्रेस किया देखो बाहर निकल गया ईजीली बहुत इजी है ठीक है अब इसमें से निकला क्या है ये वॉशर ठीक है सारा खेल सारा इसी का है ये वॉशर इसमें फिट होता है ये ऐसे और इसके ऊपर में ये पैडल लग जाता है ठीक है ये पिंस हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ये पिन एक तो आपस में अलाइंड होना चाहिए ठीक है चारों पिन एक अलाइनमेंट में होना चाहिए मतलब आगे पीछे नहीं होना चाहिए तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर खींच लेंगे स्लाइटली ताकि ये बॉडी में टच होने पे आसानी रहे इसको एकदम प्रॉपरली सेंस कर सके ये चार पिन है और ये स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग हम बाहर निकाल लेंगे ये बीच में जो रबड़ है ये सेपरेटर है दोनों स्प्रिंग का सेपरेटर है जो उनको सेपरेट करता है ठीक है अब ये वापस घुसा देंगे हम ये वापस चला गया अभी वॉशर हमारा ऑलरेडी लगा है ये ऐसे फिट होता है मतलब पहले वॉशर उसके ऊपर में असेंबली और स्प्रिंग्स जो इनको पुश करने के लिए लगे रहते हैं राइट आशा है आपको समझ में आ रहा होगा अभी ये बीमारी हम बाहर निकालते हैं ये बीमारी का इलाज करना क्या है और बीमारी एक्चुअल में है क्या ये जो वॉशर है ये टाइम भी ढीला हो गया ये देखिए इतना ढीला है आराम से नीचे निकल जा रहा है ये देखिए बहुत इजीली फ्रिक्शन के साथ में मतलब टाइम बीइंग जैसे फ्रिक्शन होता रहता है एकदम ढीला हो गया हालांकि यहाँ पे थोड़ा टाइट फिट बैठ रहा है बट मेन क्या है इसका काम है एक्सीटर पैडल को होल्ड करके रखना ठीक है 
वहाँ ये होल्ड नहीं कर पा रहा उसको ग्रिप नहीं कर पा रहा है तो उसका इलाज हम कैसे करेंगे इलाज करना बहुत ही सिंपल है दो रुपये से भी कम ये गैप जो देख रहे हैं ना ये गैप मेंटेन रखना आपको याद रखना बाद में इसके अराउंड हम सेलो टेप अभी मारेंगे बिल्कुल जी एकदम प्यार से सेलो टेप उसके चारों तरफ घुमाएंगे मतलब इसका गैप जो है वैसा का वैसा रहना चाहिए ठीक है बाद में हम काट देंगे सेलो टेप लपेटने के बाद में ये हमने सेलो टेप लपेटना शुरू किया ये सिर्फ इसीलिए है सो so देट की पैडल को अच्छे से ग्रिप कर सके और ध्यान रखने की बात ये है कि काइंडली ये तब तभी करें जब आपके अगल बगल में कोई सर्विस या शोरूम नहीं है क्योंकि अगर गलती से अगर आपने कुछ ख़राब कर दिया तो आपकी गाड़ी वहीं धरे की धरी रह जाएगी कुछ मेरे जैसे अगर शौकीन आदमी है तो वो ये कर सकते हैं अभी ये वापस हम डाल देंगे वॉशर यहाँ नहीं पहले यहाँ डालेंगे सो so दैट हमें पता चल सके कि ग्रिप हो गया कि नहीं हुआ है अब ये वापस इसको रिजम्बल करेंगे वॉशर हमने ऑलरेडी डाल ही दिया है ध्यान रखने की बात ये जो पिनज हैं इन पिन को स्लाइटली पुश करना है सो so दैट कि ये रगड़ ना खाएँ और स्प्रिंग हमने वापस डाल दिया हाथ से भी चला जाएगा पेचकस की कोई खास ज़रूरत नहीं है ठीक है स्प्रिंग अंदर चला गया उसके बाद में आप देखेंगे ये जो ये जो वॉशर है ये बाहर की तरफ है तो जैसा भी आपको इजी लगे अब मेरे पास तो ये जुगाड़ था तो इससे मैं ठोक ठोक रहा हूँ अभी इसके पीस स्क्रू ड्राइवर के पीछे वाले हिस्से से पर ध्यान रखिएगा ये वॉशर टूटे नहीं टूटना नहीं चाहिए नहीं तो आपको मार्केट में मिलेगा नहीं आपको जुगाड़ से फिर किसी प्लास्टिक पार्ट से नया बनाना पड़ेगा तो फ्लैटेड स्क्रू ड्राइवर का मैंने पीछे का हिस्सा निकाल के इसके ऊपर रखा और अब इसको धीरे धीरे ठोकना बड़े प्यार से और ये मैंने इसको रिसम्बल कर दिया बड़े प्यार से लॉक अंदर डालने पाँचों लॉक अपनी सेटिंग में जाने चाहिए जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है बिल्कुल भी नहीं करनी है ठीक है पाँचों लोग अपनी अपनी जगह बैठा दिए स्लाइटली पुश करना है क्लिक साउंड आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ये जो पार्ट है वो सेट बैठ चुका है ठीक है बिल्कुल प्यार से एकदम बड़े आराम से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात ही नहीं है अभी हम गाड़ी में वापस आ गए अभी हम खाली चेक करने के लिए एक्सीटर पेडल के साथ में कब तक लगाएंगे इसको पूरा फिट नहीं करेंगे मतलब नट वगैरह वापस टाइट नहीं करेंगे पहले खाली चेक करेंगे एक कपलर हम वापस एसिलेटर पेडल में लगा देंगे ठीक है मतलब इसको पूरा टाइट नहीं करना है सिंपली इसको फिट कर देना है मतलब कपलर लगा देना कपलर हमने लगा दिया अभी हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल निकाला था ठीक है तो पहले उसको हम टाइट करेंगे दोबारा सिंपल नेगेटिव टर्मिनल हमने वापस लगा दिया और इसको दस नंबर की चाबी से टाइट कर देंगे सॉरी मैं खोलने से पहले बता गया बताना भूल गया था अपना रेडियो कोड काइंडली एक बार लिख लीजिएगा कभी भी बैटरी खोलने या चढ़ाने से पहले रेडियो कोड आपको पक्का याद होना चाहिए जो गलती मैंने शुरू में कर दी अब ये गाड़ी में आ गए हम इग्निशन ऑन किया और ये लाइट गायब पैडल हमारा खाली चेक करने के लिए हमने लगाया था और ये ओके हो गया अभी गाड़ी की साउंड सुनाता हूँ आपको मैं स्टार्ट करने के बाद में अभी गाड़ी की साउंड सुनिएगा ये हमने गाड़ी चालू किया अभी आइडियल देखिएगा कितने प्यार से वापस आएगा चालू करने के बाद में कोई लाइट नहीं है ठीक है एकदम गई अभी गाड़ी हमने चालू किया और रेडियो कोड थैंक्स बड़ी 